chemistry standard 12 we are discussing chapter number 8 transition and inner transition elements part 20 post actinic elements elements with atomic number greater than 92 are called trans uranium bannu peksha jast jancha atomic number hai tanna trans uranium element asa manta tacha karan bannu number cha je mudrabe ahe uranium tacha nantar je sagle elements he radioactive hai ani je apan nuclear reactions madhe tayar karto manje te nature madhe available hot nahi disarga tar dot ani manun tancha naav thevle trans uranium elements तर बॅनम ते 118 जी मुद्रेवे आहे त्याच्यात सुद्धा दोन भाग आहेत 93 ते 103 आपल्याला माहित आहे ऍक्टिनमचा नंबर होता 99 99 पासून ते 103 पर्यंत ऍक्टिनॉइड्स पण आपण ट्रान्सयुरेनियम कुणाला म्हणतो बॅननवच्या पुढच्या आणि म्हणून ऍक्टिनॉइड्स मधले बॅननवच्या पुढचे जे 93 93 ते 103 एक्टिनॉइड्स मध्ये न येता डी ब्लॉक मधल्या 3D 4D 5D 6D असे चार सीरीज मधले खालची जी सीरीज आहे 6D सीरीज म्हणजे ते ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत 104 ते 118 खाली डी ब्लॉक मध्ये येतात 6D मध्ये येतात चौथ्या सीरीज मध्ये येतात आणि त्यांना आपण म्हणतो पोस्ट ऍक्टिनॉइड सीरीज मग यांचं नाव पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स का ठेवलं तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे बॅननोपेक्षा जास्त ज्याचा एटॉमिक नंबर आहे त्यांना ट्रान्सयुरेनियम एलिमेंट्स म्हणतात म्हणजे बॅननो ते 118 या सगळ्यांना मिळून ट्रान्सयुरेनियम त्याचे दोन भाग 93 ते 103 त्यांना म्हणायचे ऍक्टिनॉइड्स आणि 104 ते 118 ह्या एलिमेंटला म्हणायचे पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स द पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स दैट आर नो सो फार आर ट्रान्झिशन मेटल्स दे आर इंक्लूडेड एज पोस्ट ऍक्टिनॉइड्स बिकॉज सिमिलर टू ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स दे कॅन सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन सो फार नाइन पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड बघा पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंट जे आहे 104 ते 108 ते आतापर्यंत त्यांना ट्रान्झिशन मेटल्स म्हणायचे कारण ते 3D 4D 5D 6D सीरीज मध्ये होते म्हणजे चौथी सीरीज 6D सीरीज मध्ये होते त्यांना पोस्ट ऍक्टिनॉइड्स का म्हटलं गेलं तर त्यांच्या प्रॉपर्टीज हे ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स सारखे आहेत म्हणजे कोणती प्रॉपर्टी तर ऍक्टिनॉइड सगळे न्यूक्लियर रिएक्शन्स मध्ये तयार होतात तसेच त्याच पद्धतीने 104 ते 118 एलिमेंट हे सुद्धा न्यूक्लियर रिएक्शन्स मध्ये होतात पुस्तकातल्या माहितीप्रमाणे 104 ते 118 मध्ये फक्त आपल्याला आतापर्यंत 9 आपण तयार करू शकतो पण ऍक्च्युअली आता आपण सगळेच तयार केलेले आहेत नाइन पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड इट इज टिपिकल टू स्टडी देयर केमिस्ट्री ओइंग देयर शॉर्ट हाफ लाइफ्स फॉर एग्जांपल एलिमेंट 112 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 2.8 इनटू 10 रे टू माइनस 4 सेकंड्स हा पोस्ट ऍक्टिनॉइड एलिमेंटचा स्टडी केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने करणं अतिशय अवघड आहे कारण त्यांचा हाफ लाइफ अतिशय शॉर्ट असतो आपल्याला ह्या हाफ लाइफ वर सेपरेट चॅप्टर शिकायचा आहे केमिकल काइनेटिक्स पण मी तर साधी सोपी कॉन्सेप्ट सांगतो हाफ लाइफ म्हणजे समजा आपण एखाद्या एलिमेंटची 10 ग्राम क्वांटिटी घेतली त्याचा 5 ग्राम व्हायला लागणार आहे कालो मग 10 ग्राम घेतला परंतु 5 ग्राम व्हायला बघा 112 नंबरचा जर एलिमेंट घेतला तर 10 ग्राम सम 5 ग्राम व्हायला एवढं सेकंद लागतं 2.8 गुणिले 10 चा वजाचा म्हणजे 1 सेकंदाचा हा 10000 वा भाग आहे म्हणजे 1 सेकंदाच्या 10000 वा भागात त्याचं 10 ग्रामचं 5 ग्राम होतं 5 ग्रामचा 8 ग्राम म्हणजे 1 सेकंदाच्या तो पदार्थ संपून जाईल मग तो संपतो म्हणजे काय होतं तर त्याचं मास एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होतो म्हणजे तो रेडिएशन बाहेर भेटतो आणि म्हणून त्याचा मास कमी कमी होत जातो तो सो पदार्थ संपून जातो आणि म्हणून यांचा स्टडी करणं पाहिजे तेवढं सोपं नाही कारण गेली परंत तर हे संपलेले असतात त्यांचे हाफ लाइफ अतिशय कमी असतात त्याचं उदाहरण म्हणून दिलं एलिमेंट 112 ज्याचा एटॉमिक नंबर आहे त्याचा हाफ लाइफ इतका कमी आहे 2.10 चा वजा चौथा सेकंद म्हणजे सेकंदाच्या आत तर त्याची घेतलेली क्वांटिटी निम्मी होते त्यावडा सेकंदात त्याच्या निम्मी होते म्हणजे 5 चा 8 चा ए सव्वा ग्राम सव्वा ग्राम जो तो पर्यंत सेकंदाचा हा पदार्थ संपून जाईल आणि म्हणून यांचा केमिस्ट्रीचा दृष्टीने स्टडी करणं अतिशय अवघड 
with half lives of milliseconds only little is known about the chemistry of these elements ani manunas hyancha half lives second apeksha sudha kami hai milliseconds hai ani manun hyanchi chemistry aplyala atishay thodi mait nahi tyancha badal aplyala jast kai mait nahi ani tichi kai thodi mait hai ti ita khali dile tyachatle ka element chi mait dile rutherfordium रुदरफोर्ड नावाचे साइंटिस्ट म्हणून या एलिमेंटला नाव दिलं होतं रुदरफोर्डियम फॉर्म्स ए क्लोराइड आरएफसीएल4 बघा रुदरफोर्डियम क्लोरीन बरोबर एक कंपाउंड तयार करतं आरएफसीएल4 जसे की सिमिलर टू झिक्रोनियम एंड हाफनियम इन द प्लस 4 ऑक्सिडेशन स्टेट तर झिक्रोनियम जडा आणि हाफनियम एचएफ हे जसं प्लस 4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात तसाच हा पोस्टॅक्टिनाइड एलिमेंट रुदरफोर्डियम हा सुद्धा प्लस 4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो कसं बघूया तो हा कंपाउंड तयार करतो RHCl4 म्हणजे RHC ची ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस 4 आहे कशी क्लोरीन ची -1 4 -4 म्हणजे त्याला बॅलन्स करायला असेल RHC ची प्लस 4 असं एक दुसरं उदाहरण दिलं आहे ड्युबनेम ड्युबे नावाच्या साइंटिस्टच्या नावानुसार हा एलिमेंट आहे तो एक पोस्टॅक्टिनाइड एलिमेंट आहे ड्युबेनियम रिसेंबल्स टू बोथ ग्रुप 5 ट्रान्झिशन मेटल्स नियोबियम 5 अँड ऍक्टिनाइन प्रोटॅक्टियम 5 तर ट्रान्झिशन मेटल मधला जो नियोबियम आहे त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट 5 हे रोमन मध्ये ब्रॅकेट मध्ये रोमन मध्ये जे दाखवतो ती त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट असते अँड ऍक्टिनोइन प्रोटॅक्टियनियम हा ऍक्टिनोइड जो प्रोटॅक्टियनियम आहे तो सुद्धा प्लस 5 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो आणि ह्या दोघा सारखंच हा पोस्टॅक्टिनोइड ड्युबेनियम तो सुद्धा ग्रुप 5 म्हणजे तो प्लस 5 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो जो की ट्रान्झिशन मेटलची गुणधर्म आहे जो की ऍक्टिनोइडचा गुणधर्म आहे या पद्धतीने फक्त आपल्याला त्याच्याबद्दल थोडंच माहिती आहे नोट Traditionally, no element was named after a still living scientist. This principle was put to an end with the naming the element 106 as a seaborgium. अमेरिकियम अमेरिका प्रांतावरून नाव दिलेलं कॅलिफोर्नियम कॅलिफोर्निया प्रांतावरून दिलेलं नाव एक काळ अशी प्रथा होती अशी ट्रॅडिशन होती की साइंटिस्ट जर जिवंत असेल तर त्याचं नाव मुद्रेला देत नव्हतं परंतु हा नियम बाजूला ठेवला गेला कुणासाठी ज्या वेळेस 106 नंबरचं मुद्रेवे शोधले गेलं त्यावेळेस एक साइंटिस्ट जिवंत असतानाच त्याचं नाव त्या मुद्रेला दिले गेलं तो मुद्रेले म्हणजे सीबोर्गियम आणि त्या साइंटिस्टचं नाव म्हणजे सीबोर म्हणजे तुमचं कार्य महान असेल तर तुमच्यासाठी नियम सुद्धा दाबले जातात हे त्या सीबोर सुंदर होतो आणि जिवंत असतानाच त्याचं नाव एका एलिमेंटला दिले गेलं आज त्या एलिमेंटचं नाव आहे सीबोर्गियम लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऍक्टिनोइड्स अँड देयर आयोनिक रेडिएशन इन प्लस 3 ऑक्सिडेशन स्टेट आपण ऍक्टिनोइडच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शिकणार आहोत आणि त्यांच्या ऍटॉमिक रेडिए आणि आयोनिक रेडिए मध्ये काय बदल होतो तर एक थोडक्यात बघणार आहोत ऍक्टिनो ऍक्टिनो 99 पासून जी सीरीज चालू होते ऍक्टिनोइडची ती 103 पर्यंत एला लॉरेंशियम पर्यंत चालू राहते 99 हा ऍक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट आहे पुढचे 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आहे पण ऍक्टिनम तर स्टडी एच च्या बरोबरच केला जातो म्हणजे हे टोटल 15 एलिमेंट आहे पण हा डी ब्लॉक एलिमेंट आहे खालचे एफ ब्लॉक एलिमेंट आहे मग ऍक्टिनम च्या सारख्या छंच्या प्रॉपर्टीज असतात म्हणून त्यांना ऍक्टिनोइड्स म्हणतात आणि म्हणून एच च्या बरोबरच ऍक्टिनम चा स्टडी केला जातो एंची नाव सिंबॉल्स वर्ण नाव लक्षात ठेवू शकतो सिंबॉल्स कसे लक्षात ठेवायचे ते 11 वी तुम्हाला मराठी वाक्य सांगितले होते एसी आका थोडा पाय उचल नऊ पर्यंत पुण्याला आमच्या सीमाच्या बेकरी कॉफी के द्यायचा इस फॅमिली में इस फॅमिली में दो नौकर लोफर है तुम्ही तुमचं वाक्य तयार करू शकता नंबर 8 वा AC मीन्स ऍक्टिनम TH मीन्स थोरियम PN इज प्रोटॅक्टियम U मीन्स युरेनियम NP मीन्स नेपच्युनियम PU मीन्स प्लूटोनियम AM मीन्स अमेरिकियम CM मीन्स क्युरियम BK मीन्स बर्गेलियम CF मीन्स कॅलिफोर्नियम ES मीन्स आइन्स्टाइनियम FM मीन्स परमियम MD मीन्स मेंडेलियम L मीन्स नोबेलियम LR मीन्स लॉरेंशियम बघा नोबेल साइंटिस्टचं नाव मेंडेल मेंडेल साइंटिस्टचं नाव फर्मी साइंटिस्टचं नाव आइन्स्टाइन साइंटिस्टचं नाव कॅलिफोर्नियम एका 
प्रांताचं नाव अशा पद्धतीनं पुढच्या सगळ्या एलिमेंटला एकतर प्रांताचं किंवा सायटीचं नाव दिलं गेलं हे सगळे ऍक्टिनॉइडचे कॉन्फिगरेशन कसे लक्षात ठेवायचं तर ह्यांच्या मधला इनर्ट एलिमेंट शहाऐंशी वाला आहे रेड ऑन म्हणून प्रत्येकामध्ये रेड ऑन आणि पुढचे इलेक्ट्रॉन तिघामध्ये डिस्ट्रीब्युट करायचे फायव्ह एम सिक्स डी सेव्हन एस म्हणजे ह्यांचा लास्ट इलेक्ट्रॉन फायव्ह एफ मध्ये जातो म्हणून ही फायव्ह एफ सिरीज आहे मग फायव्ह एफ सिक्स डी आणि सेव्हन एस हे कॉन्फिग्रेशन कसं लक्षात ठेवायचे त्याची टॅक्ट देतो तर पहिल्या पाच जणाच्या पहिल्या पाच जणाच्या हे इथं अब्बा प्रिन्सिपल पाळलेला नाही नियमानुसार फायव्ह एफ ऑर्बिटल अगोदर भरलं जातं नंतर सिक्स डी पण ह्या पाच जणाच्या बाबतीत अब्बा प्रिन्सिपल पाळला गेला नाही ह्यांच्यात अगोदर सहा डी मध्ये इलेक्ट्रॉन येतो आणि नंतर मग फायव्ह एफ मध्ये इलेक्ट्रॉन जातो मग ह्या पाच जणाच्या बाबतीत अब्बा प्रिन्सिपल व्हायलेट झालं आणि ह्याच्या बाबतीत थोरी आमच्या बाबतीत तर सिक्स डी मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन आले म्हणून हे पहिले पाच मेंबर लक्षात ठेवायचे की ज्यांच्यात सिक्स डी मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन आहे अपवाद दोन नंबरचा थोरियम त्याच्या सिक्स डी मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन आहे नंतर एक अपवाद आहे क्युरियम सी एम बरोबर सेंटरला शहाण्णव नंबरचा त्याच्या सिक्स डी मध्ये वन आहे आणि लास्टचा वॉरेन्शियम त्याच्या सिक्स डी मध्ये वन आहे नाहीतर बाकीच्या सगळ्यांच्या सिक्स डी मध्ये झिरो आहे म्हणून सिक्स डी मध्ये कुणा चार किती इलेक्ट्रॉन आहे त्या अगोदर लक्षात ठेवायचं पहिले पाच मेंबर सिक्स डी मध्ये वन दोन नंबरचा थोरियम त्याच्याकडे मात्र सिक्स डी मध्ये दोन सी एम क्युरियम म्हणजे चीफ मिनिस्टरच्या ह्याच्याकडे सिक्स डी मध्ये वन आणि लास्ट लॉरेन्शियम लॉरेन्शियमच्या मध्ये सिक्स डी मध्ये वन सेवन एस तर अगोदरच भरलं जाणार म्हणून सेवन एस मध्ये दोन टाकायचे बघूया आता कॉन्फिग्रेशन कसं लिहित आहे एकोणनव्वद त्याच्यामध्ये शहाऐंशी वजा करायचे रेड ऑन म्हणजे रेड ऑन लिहायचे शहाऐंशीच्या बदल राहिले तीन तीन पैकी दोन सेवन एस मध्ये टाकायचे सिक्स डी मध्ये वन म्हणजे तीन ला तीन संपले म्हणून फायव्ह एफ मध्ये झिरो नव्वद नव्वद मधनं शहाऐंशी गेले राहिले चार सेवन एस मध्ये दोन टाकले सिक्स डी मध्ये दोन टाकायचे थोरियम एक्क्याण्णव एक्क्याण्णव मधनं शहाऐंशी गेले रेड ऑन चे राहिले पाच सेवन एस मध्ये दोन टाकायचे सिक्स डी मध्ये एक आणि फायव्ह एफ मध्ये दोन असं अगोदर सेवन एस भरायचं नंतर सिक्स डीचं लक्षात ठेवायचं सिक्स डी भरून घ्यायचं आणि राहिलेले इलेक्ट्रॉन फायव्ह एफ मध्ये टाकायचं बघूया पंच्याण्णव मध्ये कसं टाकायचं पंच्याण्णव मधनं शहाऐंशी गेले राहिले नऊ नऊ मधले सेवन एस मध्ये दोन टाकले ह्याच्या मात्र सिक्स डी मध्ये झिरो म्हणून त्याच्या फायव्ह एफ मध्ये सेवन टाकायचं अशा पद्धतीनं तुम्ही प्रत्येकाचं कॉन्फिग्युरेशन लक्षात ठेवू शकता फक्त लक्षात ठेवा फायव्ह एफ सिक्स डी सेवन एस तर दिलेल्या ऍटॉमिक नंबर मधनं शहाऐंशी वजा करायचं रेड ऑन साठीच नंतर राहिलेले दोन इलेक्ट्रॉन सेवन एस मध्ये टाकायचे पाच जणाच्या बाबतीत मधला एक सहावा आणि खालचा सातवा त्याच्या सिक्स डी मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात आपोआप थोरियम चा त्याच्या सिक्स डी कडे दोन असतात तेवढं लक्षात ठेवायचं आणि तेवढं भरून घ्यायचं मग राहिलेले इलेक्ट्रॉन फायव्ह एफ मध्ये टाकायचे तुम्ही प्रत्येकाचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन लिहू शकता हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन ग्राउंड स्टेट मधलं आहे म्हणजेच कुठलीही एनर्जी नसतानाच आहे एनर्जी जर आली तर हेच कॉन्फिग्युरेशन बदलतं म्हणून ज्यावेळेस हेवियर एलिमेंट येतात त्यावेळेस अनेक नियम पाळले जात नाही इथं सुधारण आहे की फायव्ह एफच्या अगोदर सिक्स डी भरलं जातं म्हणजेच अब्बाव प्रिन्सिपल पाळला जात नाही ह्या पाच जणाच्या बाबतीत म्हणून अब्बाव प्रिन्सिपल व्हायलेट होतो मग हे कॉन्फिग्युरेशन आहे प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट मधून म्हणजे तीन इलेक्ट्रॉन कमी झाल्यानंतरची स्थिती मग आता बघा तीन कुठले जाते दोन आणि एक तीन म्हणजेच त्याच्या फायव्ह एफ मध्ये झिरो मग आता प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेटचं कॉन्फिग्युरेशन कसं राहायचं एकोणनव्वद मधनं तीन गेली शहाऐंशी शहाऐंशीला शहाऐंशी रेड ऑनचे म्हणजेच एकोणनव्वद मधनं रेड ऑनचे घालवायचे शहाऐंशी शहाऐंशी मधनं शहाऐंशी मधनं तीन गेले हे ऑक्सिडेशन स्टेटचे म्हणजेच तिथं फायव्ह एफ मध्ये कुठलाही इलेक्ट्रॉन राहणार नाही म्हणून नव्वद मधनं शहाऐंशी घालवायचे राहिले चार चार मधनं तीन गेले फायव्ह एफ मध्ये एक एक्क्याण्णव मधनं शहाऐंशी गेले राहिले पाच पाच मधनं हे तीन गेले राहिले दोन म्हणून त्याच्या फायव्ह एफ मध्ये दोन म्हणजेच प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेटचं जर कॉन्फिग्युरेशन काढायचं असेल तर शहाऐंशी तीन एकोणनव्वद प्रत्येकात नवाजा करायचं बघ शहाऐंशी मधनं एकोणनव्वद गेले राहिले शहाण्णव मधनं एकोणनव्वद गेले सात सत्त्याण्णव मधनं एकोणनव्वद गेले आठ म्हणजेच तुम्हाला जर हे कॉन्फिग्युरेशन लिहायचं असेल तर फक्त ह्याच्यातनं एकोणनव्वद वजा करायचं एकोणनव्वद का रेड ऑनचं शहाऐंशी आणि ऑक्सिडेशन स्टेटचं तीन हे वजा केलं की तुम्ही हा चार्ट पूर्ण करू शकता 
एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर मध्ये दिले एटॉमिक रेडियस तुम्हाला डिक्रीज होताना दिसते फक्त काही ठिकाणी नियम बदलले स्टेडी राहिले परत वाढले परत वाढले 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 परत कमी झाले म्हणजे जे एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होते परत स्टेडी राहते म्हणजे जे एटॉमिक रेडियस बद्दल जास्त न बोलता आपण आयोनिक रेडियस कडे बघू आयोनिक रेडियस कंटीन्यूअसली डिक्रीज झाले फक्त एक अपवाद आहे लास्ट इथे 95 झाले तो जर अपवाद सोडला तर त्यांच्या आयोनिक रेडियस कंटीन्यूअसली डिक्रीज झाले त्यालाच आपण म्हणतो ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन आणि हे जर झालं नसतं असं तर आपण ह्या एलिमेंटला वेगळंच करू शकतो म्हणजे इथे थोडीशी स्टेडी राहील पण कंटीन्यूअसली डिक्रीज झाली आणि आयोनिक रेडियस कंटीन्यूअसली डिक्रीज झाल्यामुळे आपण त्यांना वेगळं करू शकतो त्यालाच ऍक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन असं म्हणतात इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला थँक यू